今天说书的内容是可神可鬼的风纪鼓掌。那可以帮我记个大功吗？太阳，这就要看你的表现哦。他是谁呢？他就是我们的地基主。地基主，嗯，哎，我家有拜。好，那你觉得他是神还是鬼？我心里觉得他是神。地基主的由来呢？其实他一开始是鬼，他在一个地方不得已身亡，或者是不可抗拒之因素，嗯，结束了生命。他成为鬼之后，他没有出去游荡，他也没有危害任何人。他自己不知道自己死了，以为自己还住在那里。所以呢，当他还自以为住在那里的时候，有人搬进来了，或者是重建了，比如说不小心灰修土，然后就死在里面的话，他会以为他还住在这。就有人把他这个地方重建了，他会以为自己还是那一个地主。人们住进来的时候，他就会去保护这一家人。那到底要不要保护这件事？要不要记功？要不要记过呢？地基主是属于土地公属下啊。土地公呢，等于算是我们城镇的村。长、乡长、里长这一类的啊，好，这个土地公的管辖的范围里面，他没有办法挨家挨户的去记录了所有人的功过行为，那就靠谁记呢？就是那户人家的地基主。哎，那这样听起来是不是几乎所有每一户里面都有？不见得，不一定，因为也没有人会莫名其妙就死在那儿，也不可能有不可抗拒因素而死在那儿，或者是传承祖先就一直在那儿，也不见得哈。所以有或没有这件事，就要看你自己的感觉了。那如果你要祭拜他，就代表你就要一直拜下去，不能中断。但如果你不祭拜他，你就一直不能祭拜，否则如果你祭拜了他，就代表确定是有的。所以要不要祭拜这件事呢？他自然就会告诉你我有没有在这儿，嗯，你就会自己感受到说，哎呀，为什么我住在这好？好像不太顺，为什么这里的植物一直死掉？会不会是风水不好？还是那边的邻居为什么一直骚扰我？哎，为什么那里的好像又在施工了？我怎么好像过得不太舒服？好吧，我拜个地基主好了。哎，突然顺遂了，那就代表你这里有地基主保护你，所以他等于是挨家挨户的守护神。嗯嗯，好，那他既然是隶属于土地公旗下，所以就有非常多的基层员工的概念。对，那每一个地基主呢，他就会记录你在这个地方所有的生前。功过，比如说你为恶，他就把你记下来。哎，你拜我吃鸡腿饭啊，你对我挺好，我给你记一个小嘉奖。好，做了功过呢，他会全部记录好之后，上呈给土地公。当地的土地公就是他的上司，主管的香火够旺，他的神力功力就会比较强。结果没有想到这一区的土地公呢，没什么人供奉，也没有香火。这情况下，他功力大弱，地基主反而功力很强，地基主有可能会越过当地的主管。越权，甚至土地公会被他做欺压。那有的时候土地公呢，就会干脆到隔壁的城镇上去借香火，<笑>还有这种事。那也就是说，有机会可以让土地公们抱团去镇压、<笑>攻打他，抱团取暖。哦，跟欺负咱们家的一样的官职的人啊。好，所以呢，由土地公再去做个整理，上呈给城隍爷。嗯，然后呢，城隍爷去把它记录在功过簿上面之后，再上呈给十二阎王殿下。的文判官哦，这么多层。对，那文判官呢会等你百年之后、嗯、去到了幽冥界开始做审判的时候，那一本就等于决定你要去轮回的的一个基础，是不是？对，一个分水岭的。小巴掌。所以呢，当你在百年之后，你到了幽冥界要去决定你的轮回的时候，就要靠那一本决定你的分水岭。可是这样子，他们有没有像我们一样，可以直接有电子档案放这种大数据也太困难了吧？希望。希望那个世界也有这么文明的世界，还用三 C， 小孩可以用 WiFi， 那你得烧一在一台 WiFi 给地基主。不然他那个本子一定叠的不知道去哪里啊，怎么怎么，还要等百年呢？人家是神，好不好？搞不好可以记记记记变不见了，哎，需要再变出来啊,啊，这样也是哈，好好，那不知道是在几维空间啊。好，这个时候就代表说哈，你要不要祭拜这个地基主，就是有很大的因素了，对不对？因为既然是风纪鼓掌，你要不要好好巴结他？哎，当然要。好，你要不要希望他？保护你，请记得拜地基主这件事情一定要在你的屋内拜。嗯啊，为什么呢？曾经呢，有人以为说地基主就是孤魂野鬼，所以呢，就像一般的这个普渡的时候，好兄弟啊，一些孤魂野鬼、一些恶鬼都会出来吃，他们就会在外面拜，就发现哎、欸，地基主怎么半夜就来找你啊，来给你恶作剧一下、啊，然后让你睡不太早啊，就是因为你烧的东西它全部没收掉啊，还有分内外这样，因为它是住在你。
家，所以他不可能去。门口找你的东西吃吧？哎、欸，要是你隔壁的看澎牌，难不成去隔壁吃吗？也是。所以呢，你一定要在家里面摆、嗯、你所有削的，他需要的金银啊，或者是纸钞，还有他想要吃的东西，牛会还有什么，都要在家里摆。首先一定要记得，一杯米上面插个三炷香，嗯，这是最基本的。嗯，再来就是要三杯酒，三杯酒做什么用的呢？蒸酒用的。所以你一开始蒸酒的时候，你不能蒸满，你一定要分三次。比如说这三炷香了，剩了三分之一之后，你就要开始再蒸第二次，然后再喝第二次，因为它不肯一次吃一次喝光嘛，所以它就是边喝。上到第二阶段呢，你再蒸第二次，总共要蒸三次。这时候你就可以把杯问他说：“啊，你吃饱了没呀、啊？”叫爸爸呀，哈，啊，如果可以吃饱了，你就可以收收收了哈。如果还没吃饱，请记得等他吃完。他最爱吃什么呢？鸡腿饭。哦，还这么挑？对，<笑>所以呢，拜地基主通常都是拜鸡腿饭。那你要从屋内朝外面拜，然后呢，嗯、或者是从外面向着屋内拜。总而言之，他就是住在这个房子里的，所以你不管烧什么，但是这个请记得注意安全哈、啊。烧任何东西或者是祭拜他，请都一定要在屋内的范围，他不会走出去。嗯，他出去就是孤魂野鬼了。他只有待在这个家，他才是你的守护神。现在的人比较忙，你可以记三大节日哦，就是比如说公司的三节。礼金三节礼品三节，就是那个就跟着那时间拜就。对，祭拜他，请记得在黄昏的时候拜。哦，有分时辰的。对，黄昏的情况下，他感应力、感受力会比较大，哎、哦欸，因为就是这个日夜交替的时候了哈。<笑>所以呢，都要在黄昏的时候拜。然后，请记得跟他多多说好话。好，他要什么时候才会上报呢？他记忆力没那么好吧？你的一生如果太长，他要怎么记呢？就是你在拜完你们家的祖先的时候，对，就要拜了地基主。而地基主把你的。功过做回报的时候，会带着你烧给祖先的这些贡品，顺便带去给你的祖先。他呢，跟灶神有异曲同工之妙，但是灶神管理的就是火相关的哈、嗯，这个合家平安，跟他异曲同工之妙就是说，他都会保护这个家的平安。但是呢，灶神呢，直属玉皇大帝，他不要听你讲好话就更重要了，因为是直<笑>对这个是 CEO 啊啊、嗯。所以呢，灶神的故事我们下一集再跟大家分解，土地公的故事我们下一集再跟大家分。分解哈，那城隍爷的故事也下一集跟大家分解，哦、文判官也是，十二阎王也是哈，都好想听。所以你跟他讲好话之后，就帮你做一点点小攻击或者小过、嗯。要是你为恶，对他呢，也有可能会被你影响，成为魔鬼、厉鬼、恶鬼。但是如果没有被你影响，他会想尽办法让你搬家，但他不会危害你。嗯，他就是只会让你觉得，嗯，我住在这里感觉好像事业不太顺，我住在这感觉我记忆力变很差，我住在这我怎么觉得身体好像会老化。嗯，好吧，问我搬家好了。他用各种因素让你想搬家。嗯，好，除了这个三节之外，如果你发现，嗯，我其实还蛮闲的，我觉得我祭拜他之后，哎，我真的好多事情都很顺遂，我住在这里也是啊，风水宝地，好像就是天时地利人和、嗯。那你就记得可以增加两个节日去拜，等于五个大节，比如说重阳节啊、端午节啊、啊中元节啊，这都可以列入考虑。但你记得中元节一定要在五礼拜，不要去拜到孤魂野鬼，强，通通都强。对，所以你记得一定要让他吃饱哈。假如这个地基主他本来以为他在这个地方住着，住着住着，哎。机车机车，等一下哈，机车机车机车机车。这地基主呢住在这里，怎么知道后面都没有新住户来住，甚至到最后搞不好变成一片农田没有人烟的情况下呢？他就会觉得，嗯，那我可能应该要去投胎了。他还是会离开那个地方。但是如果后来又有人进来，或者是他已经找到正确路去走掉了，后面才有人住进来。这个住进来的人可以自己感受得到需不需要祭拜这件事。这里到底有没有地基主，自然就会感受到。好，这么神奇。嗯，如果你感受到任何不舒服，那就是代表你我也饿了，你会自己搬走。如果你感觉，到其实王不太顺而已，我是不是拜拜地基主啊会比较顺？哎、欸，那就代表他是有的，他会让你自己有这样的影响，但他绝对不会危害你，而且他有点小调皮，让你感觉到说，哎、欸，我请不给你摆啊，哎、欸，我应该来摆几条。那他的调皮的程度是这样子，就是在告诉你说我肚子饿啦，我鸡腿饭啦，啊，<笑>好，我我最近哈、哦、手头有点紧啊，对对对，这些一些零用钱，哎、欸，对，啊、呃，我想喝酒了，哦，对，就会给你一点暗示跟提示，但他不会。
影响你任何的生活，你甚至根本感受不到它的存在。民俗来讲，也有人称它为后土。后土，你有听过皇天后土吧？有有有，盖公吉日或什么开始动土的时候，所以有很多人盖大楼盖什么的情况下，要是这曾经住过十户人家，结果呢，他要征收了十户，然后去盖成超级大楼、超级社区，那叫十位。哇，那我们怎么知道是这是不是真的十位？至少可能有五六个吧，<笑>说不定还真的多好几个，或者是一代接一代，都没有办法确认这件事情。干、嗯、脆这样子好了，我们就是做一个动土大典。我们就举办一个超级典礼来祭祀他们，所以那个动土大典，常在上面就会写一个祭祀后土。哦，原来是这样，就是祭祀地基主，把所有的地基主弄暗来喝水，这样才会顺利。对，然后也不会遇到有的没天灾人祸啊，风水不顺啊，哎呀，二邻居一堆啊，然后所以就会让你的施工顺利，在施工过程没有任何的干扰，这样还有灾害啊、危险啊、意外啊，他们就不会发生了。但他如果意志力够强，有可能被影响成为恶鬼厉鬼。这时候是谁会来带他走呢？变成恶鬼厉鬼的话，应该是城隍爷在管的吧？是的，城隍爷会派谁来抓呢？七爷八爷吗 ？Bingo！ 七爷八爷分享给大家听他们的工作职责在哪里哈？<笑>人家为什么说举头三尺有神明？嗯，就是因为有一个人一直在记着你的功过。<笑>他等于是属于守护神的一种，然后又这么的基层，可是他却决定了你百年之后去到冥界的影响力，所以他算不算风气鼓掌呢？你要不要一支嘉奖呢？要，我午休好好睡觉。<笑>甚至嘉奖可以换一只小公哦，哇，还可以升级，这么好。要是呢，都做坏事哦，三只大过你就退学啦。哇，那我就要搬家了。对，没错，嗯、这就是。地基主的由来，它既可爱又俏皮，然后又可以记录功过，又可以影响这个人。一个家里面会有武士，武士祭祀的祀啊，包括什么呢？门会有门神，嗯、窗窗神，<笑>中六就是地基主，再来就是灶神，和行神，外面那个道路的行神。然后呢，再加上金拉名城的、那个、床母娘娘吗？城母、床母和厕所就称为七祀哦，这就,就是每。一户人家都会有的，这个我们下一次再跟大家慢慢一个一个来分享哦。好哦。